Hi, welcome to Feel Korean TV Math Corner. In this video, we will tackle multiplying mentally decimals up to two decimal places by one tenth, one hundredth, ten, and one hundred. To multiply decimals with one tenth, one hundredth, ten, and one hundred as multiplier, you are simply going to move the decimal point. If it is one tenth, move the decimal point one place to the left. Ibig sabihin, sa pag-multiply natin ng decimal number by one tenth, ang gagawin natin ay imove lang natin ang decimal point ng number na yon ng isang beses pa kaliwa. So, hindi na kailangan pang mag-solve. Magagawa natin ito mentally. Okay, let's have an example. 48 hundredths times 1 tenth. Okay, ang gagawin lang natin ay imove natin itong decimal point o tuldok ng 48 hundredths ng 1 place to the left. Imove natin. 1. At dito natin ilalagay ang decimal point. The answer is 48 thousands. Sa pagsulat ng answer, pwede natin lagyan ng 0 bago ang decimal point. O pwede rin namang hindi na. Kasi pareho lang yung value ng number na yan, ng decimal number. Pero ang common na ginagamit kapag decimal number ay nilalagyan siya ng 0 Bago ang decimal point. Yan ang madalas na ginagamit. Let's have another example. 56 and 7 tenths times 1 tenth. Okay, ang gagawin lang natin, imove natin ang decimal point ng 56 and 7 tenths ng isang beses pakaliwa. Okay, gawin natin. Kaya, ang decimal point ay ilalagay natin sa gitna ng 5 at saka 6. Ang magiging answer ay 5 and 67 hundredths. So, madali lang yung pag-multiply natin. Mentally, hindi na kailangang mag-solve. Tatandaan lang natin ang pag-move ng decimal point. Kapag i-multiply natin sa 1 tenth, Imove ang decimal point pakaliwa ng isang beses. Next, if you multiply a decimal number by one hundredth, just move the decimal point of that number two places to the left. So, dito, kapag ang multiplier natin ay one hundredth, imove natin ang dalawang ulit ang decimal point ng number na yun Pakaliwa. Example, 95 hundredths times 1 hundredth. Okay, ang gagawin natin, imove natin ang dalawang ulit ang decimal point ng 95 hundredths pakaliwa. Gawin natin, 1, 2. At dito natin ilalagay ang decimal point. Ngayon, dahil may space na isa, lalagyan natin siya ng 0. Kaya ang answer ay 95 thousandths. Another example, 865 and 11 hundredths times 1 hundredth. Okay, ang gagawin natin, imove natin ang decimal point ng dalawang ulit pakaliwa. Okay, move natin. 1, 2. At dito natin, ilalagay ang decimal point sa gitna ng 8 at saka 6. Kaya ang answer ay 8 and 6,511 10 thousandths. Next, when you multiply a decimal number by 10, just move the decimal point one place to the right. Okay, dito, dahil ang multiplier natin ay whole number na 10, ang movement ng decimal point ay pakanan. Imove natin ang decimal point 
ng number na multiply natin ng isang ulit pa kanan. Example, 25 hundredths times 10. Okay, so ang gagawin natin, imove ang decimal point ng isang beses pa kanan. Gawin natin, 1. Kaya ang decimal point ay dito sa gitna ng 2 at 5. Ang answer ay 2 and 5 tenths. Another example, 6 and 4 tenths times 10. Okay, imove lang natin ang decimal point ng isang beses pa kanan. Kaya ang answer ay 64. So, whole number na ang ating magiging answer. Kasi nasa labas na yung decimal point. Next, when you multiply a decimal number by 100, just move the decimal point of that number two places to the right. Okay, kapag 100 ang multiplier, dalawang ulit nating i-move ang decimal point pa kanan. Example, 35 hundredths times 100. Okay. Ang gagawin natin, i-move natin ang decimal point ng 35 hundredths ng dalawang ulit pa kanan. Gawin natin, 1, 2. Okay. Nasa labas na ngayon ang decimal point. Kaya ang answer natin ay whole number na 35. Another example, 10 and 45 hundredths times 100. Okay, ang gagawin natin, i-move ang decimal point ng dalawang ulit pa kanan. Gawin natin, 1, 2. So, ang decimal point ay nasa hulihan ng 5. At dahil wala namang number na susunod sa 5, hindi na natin kailangang ilagay ang decimal point. Ang answer natin ay whole number. The answer is 1,045. Napakadali lang yung pag-multiply natin mentally. Kasi nga, i-move lang natin ang decimal point. Tandaan na kapag ang multiplier natin ay whole number na 10 at saka 100, ang movement ng decimal point ay pakanan. Kapag Decimal naman na 1 tenth at saka 1 hundredth ang ating multiplier, ang movement ng decimal point ay pakaliwa. Sana po ay may natutuhan kayo sa video nito. See you next time! God bless!